Hello students, welcome to my channel. We have discussed colligative properties which were lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point and depression in freezing point. Now we have the applications of depression in freezing point. Right? So using this idea of depression in freezing point, we can use it in different ways like in general life. And how is that so? Just look at this animation. In freezing point. Applications. Running a car in some zero temperatures, even when the radiator is full of water, is possible due to the fact that a depression in the freezing point of water takes place when an appropriate amount of solute ethylene glycol called antifreeze is dissolved in it. Make it point. Using this idea of depression freezing point of water right when an appropriate amount of solute that is ethylene glycol ethylene glycol ka istemal kiya jata hai ek tarah ka antifreeze mein right jab aap gaadi lekar jate hain koi bhi car koi bhi vehicle lekar jate hain kahan par sub zero temperature mein yani ki minus mein chale jate hain jab minus temperature ke zone mein gaadiyan chalti hain to uska jo cooling system kiya jata hai एक कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें इंजन को कूल किया जाता है जिसमें पानी भरा होता है राइट जिसको बोलते हैं रेडिएटर रेडिएटर में भर दिया जाता है वाटर को लेकिन होता क्या साथ में एंटी फ्रीज डाल देते हैं अगर आप उस रेडिएटर में पानी भरा हुआ है और अगर आप गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ पर तो क्या हो जाएगा वो वो तो एकदम पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को डाल देते हैं ताकि वो फ्रीज ना होने पाए यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा सॉल्यूट हुआ कि जैसे ही आपने उसको सॉल्वेंट वाटर में मिलाया तो उसका बॉय उसका जो फ्रीजिंग जो कि मान लो ज़ीरो पे होनी थी अब वो जाके माइनस पाँच पे हो या माइनस दो पे हो तो ऐसे करके वो आपके पानी को फ्रीज होने से बचा देता है तो इथालिन ग्लाइकॉल यूज़ किया जाता है कार्स में अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इज द यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड or even calcium chloride to clear the snow on the roads the addition of these solutes depresses the freezing point of water to such an extent that it cannot freeze at the prevailing temperature and hence the snow melts off easily observe these processes carefully place some dried fruits and vegetables in water they slowly swell up and return to their original now the topic is osmotic pressure of the solution the fourth colligative property the osmotic pressure of the solution and you very well know what is osmosis and where osmotic pressure is used right um when a raw mango is placed in concentrated salt solution it loses water and shrivels into a pickle Similarly if we place wilted flowers in fresh water they are revived All these processes have one thing in common there was a flow of water molecules either to or from the substance Secondly all the substances were bound by membranes This phenomenon is called osmosis ऑस्मोसिस का जनरल मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ द सोल्यूशन करेक्ट पानी अपने हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट से अपने लो कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जरा समझें आपको जब भी बोला जाए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसका मतलब देखो हमने ऑस्मोसिस की बात करी और ऑस्मोसिस किसके लिए होता है वाटर के लिए होता है यानी वाटर मॉलिक्यूल का ऑस्मोसिस होना है अब सपोज करो हमको पानी ये एक मेम्ब्रेन है ध्यान से देखेंगे एक लेयर में एक तरफ पानी इस लेवल तक भरा हुआ है एक लेयर में पानी इस लेवल तक भरा हुआ है अब आपको बताना है कि पानी किस तरफ से किस तरफ को जो आएगा याद रखेंगे पानी अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ जाता है जिधर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से पानी फ्लो करेगा कम की तरफ समझ गया ना बस ऐसे समझ लो कि जैसे पहाड़ से पानी नीचे तरफ गिरता है ऊपर तरफ नहीं जाता है समझ गया ना तो पानी कभी भी फ्लो होगा द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 
is always from its high concentration gradient to the low concentration gradient. या आप ऐसे कह लें याद रखें मैंने टर्म लिया है पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा थ्रू सेमी परमिबल मेम्बर तो इसको बोल देते हैं ऑस्मोसिस small solvent molecules like water can pass through the holes of these membranes chale ab example hamare samne animation mein zara dhyan se dekho ye ek membrane hai beech mein this is the membrane right this is the membrane ab is membrane se pani kidhar se kidhar ko jayega dhyan se dekho right hand side mein kya bhara hua hai water bhara hua hai right hand side mein water hai jo ki keval water hai yani ki pani ke molecules idhar jata hai ya idhar jata hai आप किस करें प्रॉपरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन मतलब वाटर और एन ए है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए ना क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट ज़्यादा है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी कि हम कहते हैं वाटर ज़्यादा है तो ध्यान से देखो जिस तरफ वाटर मॉलिक्यूल है उसी तरफ से पानी फ्लो होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा है राइट हैंड साइड तरफ तो वाटर अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट तरफ फ्लो होगा इस चीज़ को याद रखो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस और ये जो क्या दिख रही है मेम्ब्रेन दिख रही है मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन से होकर फ्लो होना है ओके बट बिगर मॉलिक्यूल लाइक द सोल्यूट आर अनेबल टू पास थ्रू दैम सच में which are selectively permeable to only certain molecules are known as semi permeable membranes or sbm these membranes can be of natural origin or synthetic origin vegetable membranes which are found just under the outer skin like in the onion membranes found under the shell of an egg a pig's bladder or parchment are examples of natural membranes while cellophane is an example of synthetic membrane cellophane membrane osmosis can be defined as the spontaneous flow of solvent through a semi permeable membrane from a pure solvent to a solution or from a dilute solution to a concentrated solution clear ho gaya it is important to note that osmosis drives solvent molecules through a semi permeable membrane from low solute concentrations to high solute concentrations very good ab ek term aapko clear ho gaya chahe main bolu high water concentration se low water concentration अगर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो सॉल्यूट तो कम हो गया ना तो ऐसे हम इसको यहाँ पे दिख टर्म बना लो लो सॉल्यूट और हाई वाटर क्लियर हुआ से मूव करना है किधर से याद रखो किधर जाना है हाई सॉल्यूट क्लियर हो गया हाई सॉल्यूट और लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ये होगा ऑस्मोसिस का फ्लो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से या हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बात हो गई अगर सॉल्यूट कम हुआ तो वाटर ज्यादा हुआ करेक्ट तो इस फ्लो से मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाए या फिर आप ऐसे बोलो हाई वाटर से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाए दोनों की टर्म हो गए ये दोनों टर्म यूज कर सकते हो आप डेफिनेशन में ऑस्मोसिस ends when the solute concentration becomes equal on either side of the membrane and equilibrium is attained the flow of solvent molecules from low concentration to high concentration can be stopped by applying some extra pressure on the high concentration side the minimum pressure required to do so is known as the osmotic pressure of the solution not the point thus osmotic pressure pi of a solution is defined as the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis from taking place osmotic pressure like other colligative properties 
does not depend on the identity of the solute but on its concentration. It has been found experimentally that osmotic pressure pi for dilute solutions is proportional to molarity C of the solution at a given temperature T. Thus, pi is equal to C multiplied by R multiplied by T, where R is the gas constant. Proportionality is constant. So, what do you write in the equation? Pi equals to CRT. C is equal to CRT. C is equal to concentration. C is equal to concentration N upon V. This is the value of the osmotic pressure. If the solution contains N2 moles of solute in volume V, then C is equal to N2 divided by V. Therefore, pi is equal to N2 multiplied by R multiplied by T divided by V. P equals to if W2 grams of solute of molar mass M2 is present in the solution, then N2 is equal to W2 divided by M2. Weight Substituting this value of N2 in the earlier equation, we get pi equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by M2 multiplied by V. So you have final equation v. Rearranging the equation for M2, we get M2 is equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by pi multiplied by V. This method of measurement of osmotic pressure is widely used to determine the molar masses of polymers and macromolecules. Not the points. Osmotic pressure count Especially biomolecules. Biomolecules can be as they are generally unstable at higher temperatures and decompose before their boiling point is reached. This method has the advantage